डियर स्टूडेंट मन रिफ्राशन आफ् लाइट अट कर्व सर्फेस लेसन आलरे मन फाइव पार्टेक इप्ड मन सि पार्ट चुप्को टेन्त क्लास को संबंधी लैसन एवरना कपन पार्टल चूड़क पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव अवी चूस तरह इप्ड मन बो पार्ट सिक्स विन ओके इंत मुझे मन को लेसन मन लारमुला डेरव चसा वन बै एफ इज ईक्वल वन बै वि मैनस् वन बै यू अद्विंद इन मन का ऐक्टिवटी ऐक्टिवटी चयबो मन टू षो दट दि फोकल लेंथ आफ ए लिपेस आरउंडिंग मीडियम अंत और कावेक्स ली दाने फोकल लेंथ टेन सीमीटर्स अ एक्टे आ कावेक्स मन एटू गाटू दाने फोकल लेंत टेन सीमीटर्स अदे कावेक्स लेंसकेली मन वेरे कटते अंत फर् एग्जापल की नीलों वैसा दी कावेक्स लेंसकेली नीलों वैसा अलांट दाने फोकल लेंत अने मारे अंत फोकल लेंत नीलों वेस्ते वाटर वेस्ते इंक्रीज अंत दिन अर्थमेंटी और फोकल लेंत अने सरउंडिंग मीडियम डिपेंडी इप्ड मन चूप्चो इधी मन ऐक्टिविटी चयबो मुझे चफर्मेसन मुझे दाने तेजक इकड चूँ इदे कदा कावेक्स मरी इदे फोल आफ दि लेंस इकड़े दाने फोकल पाइंट यह फोकल पाइंट नीचे पोल वरकू उटन्स फोकल लेंत यहटन इध फोकल पाइंट कदा फोकल पाइंट नीचे दाने पोल वरकू उटन्स फोकल लेंत मनमेसा आबजेक्ट तस्क्री वितिन दि फोकल लेंत पटा अंत दाने फोकल पाइंट को दाने पोल को मध्य एक्ड़ो चोट पटा इला रेडो सैड नीचे मैं चूस्म अब मन की आबजेक्ट इमेज विर्चुअल इमेज इला करेक्टेड इमेज कम चूड़ी एन कं विर्चुअल इमेज कंट चूड़ी मन अदे रियल इमेज कंट चूड़े मन खचिंग स्क्रीन पड़े स्क्रीन चूड़न इध विर्चुअल इमेज काबी मन कंट तो मन चूड़ी ओके आबजेक्ट नुकड़ना पेट अंत यह फोकल लेंत लोपल अंत यह फोकल पाइंट को पोल को मध्य एक्ना पे आबजेक्ट रेडो सैड नीचे चूस्ते नीत इमेज अने क्लीयर का अलाक आबजेक्ट इला जी फोकल पाइंट कटे अवतल पटा इफ दि आबजेक्ट ईज प्लेस बििया दि फोकल लेंत अंत फोकल लेंत कटे एक्व डिस्टन पड़ते अब रियल इमेज अने वस्ट दाँ मन कंट चूड़ा सो मेक विषय क्लीयर का अर्थमेंटे आबजेक्ट इमेज चूड़े खचिंग आबजेक्ट अने वि फोकल लेंत उ फोकल लेंत कटे बैठ कटते अभी मन को कदे कदा मन को विषय यह इनफर्मेस इपड़ मन ऐक्टिविटी मन को अवसर अंदव मन कुना इंका ऐक्टिविटी एट चूदा ऐक्टिविटी यामेटे टू प्रूव फोकल लेंत आफ कावेक्स लेंज इंक्रीज वे इट इज कैप्ट इन वाटर और कावेक्स लेंसों पेटे वाटर पेटते दाने फोकल लेंत अने इंक्रीज नार्मल ऐ दिन फोकल लेंत टेन सीमीटर्स उदी वाटर कड़ते दाने फोकल लेंत इंक्रीज टेन कटे एक्वे ओके फर् एग्जापल चपे नीमने कदा नैक्स्ट ऐपरेटस एम कावाल दी कावेक्स लेंवाली इधर इधी कावेक्स लेंस तरवा वाटर कावाली सिलीड्रिकल वेजल कावाली इदे सिलीड्रिकल वेजल नैक्स्ट सर्कुलर लेंस हॉलडर कावाली इला लेंस मन पटम कोसम हॉलडर उन्स पटा की स्टोन कावाली चाई ब्ला स्टोन इवन मन फस्ट कलेक्टी पेवाली ऐक्टिविटी चेयर 
మరి ఎలా చేయాలి ఈ యాక్టివిటీని టేక్ ఏ సిలిండ్రికల్ వెజల్ లైక్ గ్లాస్ టమ్లర్ ఈ గ్లాస్ టమ్లర్ని తీసుకున్నాం కదా దాంట్లో దాని హైట్ ఎంత ఉండాలో తెలుసా ఈ హైట్ ఈ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ టమ్లర్ హైట్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండేట్టు తీసుకోండి బాగా అంటే దాదాపుగా ఒక నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నా మంచిది అనమాట ఎక్కువ హైట్ ఉన్న కంటైనర్ ఇది గ్లాస్ కంటైనర్ ఓకే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చేసామంటే కీప్ ఏ బ్లాక్ స్టోన్ ఇన్ సైడ్ ది వెజల్ ఎట్ ఇట్స్ బాటమ్ అడుగు భాగాన ఒక చిన్న బ్లాక్ స్టోన్ని పెట్టండి ఇలా పెట్టేసాం ఓకేనా పోర్ ది వాటర్ ఇన్ టు ది వెజల్ సచ్ దట్ ది హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ లెవెల్ ఫ్రమ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టోన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లెన్స్ అంటే దీంట్లో వాటర్ పోద్దాం మనం వాటర్ పోస్తే వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఎత్తు ఉండాలో తెలుసా ఈ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి అప్పుడు ఈ బ్లాక్ స్టోన్ నుంచి వాటర్ కనీసము ఒక ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ ఎత్తు ఉండేట్టుగా పోయండి అంటే ఈ ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఈ వాటర్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండాలి బ్లాక్ స్టోన్ నుంచి వాటర్ వరకు ఉండే లెవెల్ ఉంది అది దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట తర్వాత నావు డిప్ ది లెన్స్ హారిజాంటలీ యూజింగ్ ఎ సర్కులర్ లెన్స్ హోల్డర్ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఈ లెన్స్ హోల్డర్ ఉంది కదా దీని సహాయంతో మనం ఏం చేసామంటే ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ని వాటర్లోకి డిప్ చేసాం అంటే నీళ్ళలోకి ముంచేసాం అనమాట మనం ఓకేనా నావ్ సీ ది స్టోన్ త్రూ ది లెన్స్ నువ్వేం చేస్తావంటే కన్ను ఇక్కడ పెట్టేసి నీ కంటితోటి ఈ లెన్స్లో నుంచి ఈ స్టోన్ని చూడనమాట ఈ రెండింటి మధ్య దూరం ఎంత ఉండేట్టు చూసుకుంటామంటే దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే తక్కువ ఉండేట్టు చూసుకో నేను ఉదాహరణకి దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్తున్నా కదా అప్పుడు ఈ లెన్స్ నుంచి ఈ బ్లాక్ స్టోన్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ తక్ కంటే తక్కువ ఉండేట్టుగా చూసుకో మీకు తెలుసు కదా ఆబ్జెక్టుని వితిన్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ పెడితే బాగా కనిపిస్తుందని సో ఇటువైపు నుంచి లెన్స్లో నుంచి చూస్తే నీకు ఈ బ్లాక్ స్టోన్ అనేది బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నది అనమాట ఎందుకంటే అది వితిన్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉంది కాబట్టి ఫోకల్ లెంగ్త్ లోపే ఉందన్నమాట తర్వాత ఏం చేస్తామంటే నువ్వు ఈ ఈ లెన్స్ని స్లోగా పైకి జరుపు అంటే నీ దగ్గర లెన్స్ హోల్డర్ ఉంది కాబట్టి పైకి జరుపుతావు అనమాట జరిపేసి ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ని ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ ఉండేట్టుగా జరుపు దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అని చెప్తున్నా కదా ఉదాహరణకి మధ్య డిస్టెన్స్ టెన్ కంటే ఎక్కువ ఉండేట్టుగా పెట్టుకో అంటే లెన్స్ని పైకి జరుపు అప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే నీకు కనిపించకూడదు కదా ఎందుకంటే ఇది విత్ ఇన్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ లేదు కదా అయినా కూడా నువ్వు వీటి నుంచి చూస్తే లెన్స్లో నుంచి చూస్తే బ్లాక్ స్టోన్ నీకు కనిపిస్తూనే ఉందన్నమాట నీకు ఒక విషయం క్లియర్గా తెలుసు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కనిపించాలంటే మనకు అది విత్ ఇన్ ది ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండాలి మరి ఫోకల్ లెంగ్త్ కంటే ఎక్కువ దూరం పెట్టినా కూడా ఇది కనిపిస్తున్నది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందనమాట వాటర్లో పెట్టడం వల్ల ఇంతకుముందు టెన్ సెంటీమీటర్సే ఉంది కదా దీని ఫోకల్ లెంగ్త్ గాలిలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు దాని ఫోకల్ లెంగ్త్ పెరిగిందనమాట అందువల్లనే పెరగబట్టే లెన్స్ పైకి పోయినా కూడా నీకు అది క్లియర్గా కనిపిస్తున్నది ఈ బ్లాక్ స్టోన్ దీని నుంచి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే If a convex lens is dipped in water, its focal length increases and so the focal length of a lens depends upon its surrounding medium. Then, if you have a medium, you have a focal length of the medium. That's why we have to say that the conclusion is that the convenience of this lens is focal length of 5 cm or 10 cm. Why is this one? This is 20 cm of the lens. This lens is focal length of the lens. Then, this container is a lot of big container. Isn't it? And the other simple way, Atlantic lens is focal length. దాని ఫోకల్ లెంత్ తక్కువ ఉండేట్టుగా తీసుకుంటే మనకు కంటైనర్ కూడా చిన్న కంటైనర్ సరిపోతుంది అనమాట ఇది మనం చేసిన యాక్టివిటీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఓకే ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అంటే ఒక లెన్స్ని తయారు చేసేటువంటి అతన్ని లెన్స్ మేకర్ అంటారు అనమాట 
అతను ఏ ఫార్ములానైతే ఉపయోగించి మనకు కావలసిన ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండే లెన్స్ని తయారు చేస్తాడో అతను ఉపయోగించేటువంటి ఫార్ములాని లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అంటారు అనమాట దీంతో మనకు కావలసినటువంటి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉన్న లెన్స్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఇక్కడ ఎఫ్ ఏంటి ఈ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎన్ ఏంటి అంటే ఈ లెన్స్ని ఏ మెటీరియల్తో అయితే చేశారో ఆ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూలు ఏంటి అంటే ఈ లెన్స్కు రెండు రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ వన్ సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ టూ అనమాట అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మనం ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయబోతున్నాం ఈ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేయబోయే ముందుగా ఒకసారి కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములాని గుర్తు చేసుకుందాం ఎందుకని అంటే ఆ ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం కాబట్టి ఆ ఫార్ములాని మనం ఫస్ట్ గుర్తు చేసుకుందాం కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక కర్వుడ్ సర్ఫేస్ అనమాట దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఒక లైట్ రే ఒక మీడియంలో నుంచి ఈ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ మీద పడి ఇంకొక మీడియంలోకి వెళ్తున్నది అనమాట అది ఎన్ వన్ అనే మీడియం నుంచి వస్తున్నది అనమాట అంటే ఫస్ట్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఎన్ వన్ ఆ ఆబ్జెక్టు నుంచి ఇలా వచ్చినటువంటి లైట్ రే ఈ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ మీద పడి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేసింది అనమాట ఈ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఎన్ టూ అంటే లైట్ రే ఎన్ వన్ అనే మీడియం నుంచి ఎన్ టూ అనే మీడియంలోకి వెళ్ళింది అనమాట ఆబ్జెక్ట్ పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ అంటారు అనమాట పోల్ నుంచి ఇమేజ్ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ ని ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి అంటారు ఓకేనా అలానే ఈ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత అంటే స్మాల్ ఎఫ్ అలానే దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఓకేనా అప్పుడు ఎన్ వన్ ఎన్ టూ యూ వి ఆర్ల మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ is equal to n2 minus n1 by r is an amount of what major relation the ne curved surface formula on taro it could a u and a and a object to nunchi pole work on the distance a data on the other you are not a alane pole nunchi image work on the distance ni v and taro ఈ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అనమాట అప్పుడు ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ అనేది కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాని డిరైవ్ చేద్దాం ఇదేంటి అంటే ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కు రెండు స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఇటువైపు ఒక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ దాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే ఆర్ వన్ అలానే ఇటువైపు ఇంకొక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ దాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే ఆర్ టూ ఓకేనా ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి ఇదేంటిది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏదో ఒక మెటీరియల్ తో చేసి ఉంటుంది కదా ఆ మెటీరియల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఎన్ టూ దాన్నే ఎన్ బి అనైనా అనుకోండి ఎన్ టూ అన్న ఎన్ బి అన్న ఒకటే అనమాట ఎన్ బి అంటే ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏ మెటీరియల్ తో అయితే చేయబడుందో ఆ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎన్ టూ లేదా ఎన్ బి ఓకే ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని ఏదో ఒక మీడియం లో పెట్టామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి దీన్ని గాలి లో పెట్టాం ఎయిర్ లో అంటే సరౌండింగ్ మీడియం మొత్తం ఎయిర్ అనమాట దాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఎన్ వన్ లేకపోతే ఎన్ ఏ అనుకోండి ఎన్ ఏ ఎన్ వన్ అన్న ఒకటే ఎన్ఏ అన్న ఒకటే అనమాట ఓకే 
ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఓ దాని నుంచి ఇలా వచ్చినటువంటి లైట్ రే ఫస్ట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మీద ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయింది అనమాట లైట్ రే మీకు తెలుసు కదా లైట్ రే ఒక మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు రిఫ్రాక్ట్ అవుతుందని అందువల్ల లైట్ రే రిఫ్రాక్ట్ అయిందనమాట అంటే బెండ్ అయింది ఈ సెకండ్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ గనక లేకపోయి ఉంటే ఆ ఫస్ట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రమే రిఫ్రాక్షన్ జరిగి ఇమేజ్ అనేది క్యూ దగ్గర ఫామ్ అయి ఉండేది రెండో స్పెరికల్ సర్ఫేస్ కనుక లేకపోయి ఉంటే ఫస్ట్ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ దగ్గర మాత్రమే రిఫ్రాక్షన్ జరిగి ఇమేజ్ అనేది క్యూ దగ్గర ఫామ్ అయి ఉండేది అనమాట అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆబ్జెక్టు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్టు వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ కదా పీఓ అనమాట అది ఎంత అంటే యూ పీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూ అని ఎందుకు రాశానంటే సైన్ కన్వెన్షన్ లైట్ రే ఎటు వెళ్తున్నదో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని కూడా నెగటివ్ కాబట్టి పీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ యూ అని రాశాను తర్వాత ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ పోల్ దగ్గర నుంచి ఇది కదా ఇమేజ్ క్యూ అంటే పి నుంచి క్యూ వరకు ఉండే డిస్టెన్స్ అది ప్లస్ ఎక్స్ అనమాట అది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ పి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ మెజర్ చేస్తున్నాం కదా లైట్ రే ఎటు వెళ్తున్నదో అటువైపే మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ప్లస్ ఎక్స్ తర్వాత రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ వన్ ఎందుకంటే ఇది కదా స్పెరికల్ సర్ఫేస్ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ ఇటు కదా చేయగలిగేది మనం అప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటు మెదర్ చేస్తాం కదా ఇటు మెదర్ చేస్తే పాజిటివ్ కాబట్టి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ తర్వాత ఫస్ట్ మీడియం ఏంటి ఎన్ వన్ కదా దాన్ని మీరు ఎన్ఏ అని కూడా అనుకోవచ్చు సెకండ్ మీడియం ఏమో ఈ గ్లాస్ కదా అది ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బి అంటే ఇప్పుడు లైట్ రే ఎయిర్ లో నుంచి గ్లాస్ లోకి వస్తున్నది కదా అందువల్ల ఫస్ట్ మీడియం ఏమో ఎన్ వన్ అవుతుంది సెకండ్ మీడియం ఏమో ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బి అవుతుంది అనమాట మీరు ఒకసారి కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములాని గుర్తు చేసుకోండి నేను మీకు ఫస్ట్ చెప్పింది అదే కదా ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ ఇదే కదా కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ బి బై వి అంటే ముందే రాసి పెట్టుకున్నాం జాగ్రత్తగా ఎక్స్ అని మైనస్ ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ఏ బై యూ అంటే ఇక్కడ కూడా యూనే మైనస్ యూ అందుకనే ఎన్ టూ బై ఎన్ బి బై ఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ కదా మైనస్ ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ఏ బై యూ అంటే ఇక్కడ మైనస్ యూ రాయాలి కదా ఇక్కడ డెఫినెట్ గా మైనస్ యూ వస్తుంది అప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అనమాట ఇది పొరపాటుగా పడింది ఇక్కడ అది దీన్ని మీరు ఇలా ప్లస్ చేసుకోండి ప్లస్ ఓకేనా ఎన్ బి బై ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఏ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ బి మైనస్ ఎన్ ఏ బై ఆర్ అంటే ఆర్ వన్ అని వచ్చింది దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనమాట జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది తర్వాత బట్ ది రే దట్ హ్యాస్ రిఫ్రాక్టెడ్ ఇయర్ సఫర్స్ అయితే నిజానికి మనం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ లైట్ రే అనేది రెండో రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ లేకపోతే ఇమేజ్ అనేది క్యూ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది అని కదా నేను చెప్పింది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ కూడా ఉంది కదా అందువల్ల లైట్ రే సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ దగ్గర బి దగ్గర ఫాల్ అవుతుంది అనమాట ఫాల్ అయ్యి అక్కడ మరొకసారి రిఫ్రాక్షన్ కు లోనై ఫైనల్ ఇమేజ్ ని ఐ దగ్గర ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఈ సెకండ్ కేసు లో లైట్ రే ఎన్ టూ అనే మీడియం లో నుంచి ఎన్ వన్ అనే మీడియం లోకి వస్తున్నది అనమాట ఓకేనా లైట్ రే ఎన్ టూ అనే మీడియం లో నుంచి ఎన్ వన్ అనే మీడియం లోకి వస్తున్నది ఇంకా ఈ రెండోసారి రిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏమో క్యూ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమో ఎక్స్ అవుతుంది ఇమేజ్ ఏమో ఐ అవుతుంది అనమాట ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ పిఐ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సెకండ్ టైం అనేది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సెకండ్ టైము రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అంటే ఆర్ టూ 
రిఫ్రాక్షన్ జరిగింది ఎక్కడ అంటే బి దగ్గర లైట్ రే ఏ మీడియం నుంచి ఏ మీడియం లోకి వెళ్తున్నది అంటే ఎన్ టూ అనే మీడియం నుంచి ఎన్ వన్ అనే మీడియం లోకి వెళ్తున్నది ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఇమేజ్ ఉంది చూసారా క్యూ అది సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ కు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ క్యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఐ అనేది ఫైనల్ ఇమేజ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇలాంటి కర్వుడు లెన్స్ ఫార్ములానే మళ్ళీ రాద్దాం చూడండి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ గా యు అంటే ప్లస్ ఎక్స్ అంతే కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కదా యు ఇక్కడ నుంచి ఇది కదా ఆబ్జెక్ట్ యు అంటే ప్లస్ ఎక్స్ వి అంటే ఇదిగో ఇది వి పి నుంచి ఐ వరకు ప్లస్ వి అది కూడా ఆర్ ఎంత అంటే దీన్ని ఇటు కదా ఎక్స్టెండ్ చేసేది మనం ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇటు కదా మెదర్ చేసేది మైనస్ ఆర్ టూ అవుతుంది అనమాట ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఆర్ టూ అదే ఇక్కడ రాసాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ఆర్ టూ ఇప్పుడు ఎన్ వన్ అంటే ఏ మీడియం నుంచి వస్తున్నది ఎన్ బి నుంచి వస్తున్నది ఏ మీడియం లోకి వెళ్తున్నది ఎన్ ఏ లోకి వెళ్తున్నది అనమాట అప్పుడు కర్వుడు లెన్స్ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ కదా అప్పుడు ఎన్ టూ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఏ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ అంటే ఎన్ బి బై యూ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ అంటే ఎన్ ఎన్ బి ఎన్ టూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ టూ అంటే ఎన్ ఏ సో ఎన్ ఏ మైనస్ ఎన్ బి బై ఆర్ ఆర్ అంటే మైనస్ ఆర్ టూ అప్పుడు ఓవరాల్ గా ఎన్ బి మైనస్ ఎన్ ఏ బై ఆర్ టూ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అది కర్వుడు లెన్స్ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయటం అంటే సో ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ఎన్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ ఏ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బి మైనస్ ఎన్ ఏ బై ఆర్ వన్ అంతే కదా ఇప్పుడు మనకు రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి అనమాట ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ నేమో ఇక్కడ రాశాను అలానే ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ ని ఇక్కడ రాశాను అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనం యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేస్తే ప్లస్ ఎన్ బి బై ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ బి బై ఎక్స్ ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి క్యాన్సిల్ అయిపోగా మిగిలేది ఏంటి అంటే ఎన్ ఏ బై యూ ప్లస్ ఎన్ ఏ బై వి ఈజ్ ఈక్వల్ దీంట్లో దీంట్లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఎన్ బి మైనస్ ఎన్ ఏ కామన్ తీయచ్చు ఎన్ బి మైనస్ ఎన్ ఏ ని కామన్ తీస్తే ఇంక ఇక్కడ మిగిలేది వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఇక్కడ మిగిలేది వన్ బై ఆర్ టూ అనమాట ఓకేనా ఇలా రాసుకున్నా నేను రెండు ఈక్వేషన్స్ ని కూడా తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఎన్ ఏతో డివైడ్ చేద్దాం అంటే ప్రతి టర్మ్ లో ఎన్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఎన్ ఏ బై వి ఉంది కదా వన్ బై వి అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఎన్ ఏ బై యూ ఉంది కదా వన్ బై యూ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఎన్ బి ని ఎన్ ఏతో డివైడ్ చేస్తే ఎన్ బి బై ఎన్ ఏ మైనస్ దీన్ని కూడా డివైడ్ చేస్తే ఎన్ ఏ బై ఎన్ ఏ ఇంటూ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గానే ఉంటుంది ఇక్కడ డివైడ్ చేసేసాం కదా మళ్ళీ ఇక్కడ డివైడ్ చేయకూడదు ఇంకా ఓకేనా ఇలా అంటే ప్రతి టర్మ్ ని కూడా మనం ఎన్ ఏతో డివైడ్ చేసేసాం ఓకేనా ఇలా వచ్చింది నాకు అంటే వన్ బై వి ప్లస్ వన్ బై యూ వన్ బై వి ప్లస్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ బి బై ఎన్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఏ బై ఎన్ ఏ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఇప్పుడు మనం సైన్ కన్వెన్షన్ ని అప్లై చేద్దాం సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటి వన్ బై వి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది యూ కు బదులు మైనస్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఎందుకు మైనస్ వస్తుందో మీకు తెలుసు లైట్ రే ఎటు వెళ్తున్నదో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేసే డిస్టెన్సెస్ అన్ని నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్ బి బై ఎన్ ఏ మైనస్ వన్ ఏ కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ ఏ బై ఎన్ ఏ అంటే మైన వన్ ఏ కదా ఇక్కడ కూడా వన్ బై ఆర్ వన్ మామూలే ఇదేమో మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ వస్తుంది ఓకేనా ఇలా వచ్చేసింది అనమాట సైన్ కన్వెన్షన్ ని అప్లై చేస్తే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ బి బై ఎన్ ఏ ఎన్ బి ఏ అని రాయచ్చు అనమాట ఇదేంటంటే రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది మీడియం బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ దీన్ని చదివేటప్పుడు అంతేగా చదివేది ఇలా రాసేసాను తర్వాత వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూ అంటే వన్ బై ఎఫ్ అని మీకు తెలుసు లెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు కదా సో వన్ బై వి మైనస్ వన్ బై యూకి బదులు వన్ బై ఎఫ్ రాసేసాను 
ఇక్కడ ఎన్బిఏ అంటే ఎన్బి బై ఎన్ఏ కదా ఈ ఎన్ఏ అంటే సరౌండింగ్ మీడియం కదా ఒకవేళ సరౌండింగ్ మీడియం అంతా ఎయిర్ అనుకో అప్పుడు ఎన్ఏ వన్ అయిపోతుంది ఇంకా అలాంటప్పుడు ఎన్ఏని రాయాల్సిన పని లేదు ఈ ఎన్బిని మీరు సింపుల్గా ఎన్ అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్ బై వన్ వచ్చి ఎన్ అవుతుంది ఇది అంతే కదా సరౌండింగ్ మీడియం అంతా ఎయిర్ అయినప్పుడు ఇది కండిషన్ ఈ మొత్తం కాస్త ఎన్ అయిపోయింది మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఇదే అనమాట లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా అంటే ఇది వేటి మధ్య రిలేషన్ అంటే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లెన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది లెన్స్ అండ్ రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ది టూ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ వాటి మధ్య ఉండే రిలేషన్ అనమాట ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఒక లెన్స్ మేకర్ అంటే లెన్స్ ని తయారు చేసే అతను అనమాట లెన్స్ మేకర్ అంటే అతను మనకు కావలసిన ఫోకల్ లెంగ్త్ ఉండేటువంటి లెన్స్ ను తయారు చేస్తాడు అనమాట ఓకే ఇలా మనం లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములాని డెరైవ్ చేసే మీది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములాని డెరైవ్ చేసేటప్పుడు మనకు కర్వుడ్ లెన్స్ ఫార్ములా అవసరమవుతుంది కర్వుడ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా అది ముందు గుర్తు చేసుకున్న తర్వాతనే దీన్ని డెరైవ్ చేయడానికి రావాలన్నమాట ఓకేనా రైట్ ఇదంతా మనం చూసాము మీరు ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది రైట్